oportunidad de, de, compartir, de compartir con ustedes un poquito de lo que es eh, la ginecología y obstetricia. Realmente, pues para mí es un área muy bonita y pues quiero compartirles un poquito de, de lo mucho que hay ya de COVID, solo que ahora solo puramente enfocado al, al embarazo. Eh, realmente y no me quise meter a hablar de, de específicamente de COVID porque ya es hablar demasiado de lo que ya se ha hablado muchísimo entonces voy a tocar puramente los, los términos ya propiamente de, de cómo el embarazo se había afectado por el COVID y, y si este el estado del embarazo pues predispone a que sean cuadros más severos o no a, para la mujer ¿verdad? y bueno Perdón, no sé si lo puedo molestar que no con pasar a la siguiente diapo. Bueno, hablando un poquito de características generales por, con respecto a lo que es el, el COVID y embarazo. Eh, propiamente la mujer embarazada no está susceptible a infectarse o que sea más probable que ella se infecte por su estado de gestación. Tiene el mismo riesgo de infección que cualquier otra persona o cualquier otra mujer que no se encuentre embarazada. La clínica en el COVID en la mujer embarazada, la, la mayor parte eh, va a ser similar eh, con respecto a las mujeres no embarazadas, debido a que el, por sí mismo la enfermedad no, no va a sufrir cambios por el estado de gestación de la mujer. Eh, la transmisión vertical hasta el momento no ha sido demostrada, hasta el momento solo ha habido un caso de un recién nacido que dio resultado positivo cuando se le realizaron las pruebas serológicas a las 30 horas de nacido, es el único caso, y fue en una paciente que, fue, que presentó un cuadro grave en el que hubo necesidad de ventilación mecánica invasiva, en el mismo pues que ya llevaba mucho tiempo con la, con la gravedad del cuadro, y que pues eh, se resolvió el embarazo debido a, a que ya se veía afectada la situación o el estado hemodinámico de la paciente. Eh, de igual manera, con, con respecto a esto mismo, la transmisión vertical, eh, pues también se ha visto, no se ha documentado ninguna presencia del, del virus, ya sea en líquido amniótico o en sangre del colon umbilical, por lo tanto, como no se ha visto esta transmisión hacia el feto, es muy poco probable y que no se ha determinado que este pueda producir defectos congénitos. Eh, lo que sí se ha visto es que eh, por la severidad de los cuadros, en algunas ocasiones sí se ha visto relacionado con el parto prematuro. Insisto, ha sido eh, relacionado más que todo por la severidad del cuadro en la mujer embarazada. Y lo otro que sí tenemos bien establecido es que el riesgo de transmisión horizontal entre madre y el recién nacido, pues siempre sí va a ser igual a cualquiera en la población general. O sea, no va a ser aumentado por el detalle de que la mamá, la relación madre y recién nacido sea tan cercana. No, es la misma, el mismo riesgo de transmisión que en otras personas. No puedo molestar, Kenneth. Y... Con respecto a esto, eh, las mujeres eh, embarazadas por sí, sí mismo, eh, la gran mayoría son asintomáticas. Hay varios estudios, incluso estudios multinacionales, en los que se incluyen más de 65 mil mujeres embarazadas. Y se puede evidenciar que las mujeres, el 75% en estudios europeos y en el 86% en los estudios ya aquí realizados en América, principalmente en Estados Unidos, y se ven que son mujeres asintomáticas y que se han sido detectadas principalmente por el detalle de que y la mujer llega ya con trabajo de parto, sin ningún síntoma respiratorio y al momento de cumplir los protocolos de ingreso, realización del hisopado, dan resultados positivos, más aún así las pacientes son asintomáticas. Eso es lo que ha incrementado la estadística en la mujer embarazada, más bien en lo que es eh, mujeres asintomáticas. De, eh, con respecto a las otras edades del, del embarazo, en el primer y segundo trimestre, pues el primer trimestre es el siguiente eh, rubro a ver en lo que es la, la cantidad de pacientes asintomáticas. Por lo mismo, en el primer trimestre se ven algunas complicaciones del embarazo. Cuando la paciente consulta por, este, por estas complicaciones, realizan el protocolo de ingreso, realizan el hisopado y pues está positivo para el mismo, pero también son asintomáticas. 
Las pocas pacientes que son positivas, el mayor número pues se da en el segundo trimestre y debido a que sí se da, se da por el detalle de, las, de los síntomas respiratorios que ellas presentan, que son los motivos de, de consulta a la unidad. Y pues eh, ya como veremos más adelante, el tratamiento que se va a dar a, a la misma. Ahora, con respecto a... Podría cambiar, perdón, Janet, si quiere pasemos dos diapositivas. Con respecto a lo que es el, el embarazo mismo, pues se eh, sufren muchos cambios fisiológicos. De hecho, hay una infinidad de cambios a nivel de todos los órganos de la mujer embarazada que facilitan el, el poder llevar este embarazo hasta el final. Sin embargo, de todas estas, eh, de estos cambios fisiológicos, me voy a enfocar en tres que son los principales que van a ocasionar o que van a estar eh, facilitando que la gravedad de la enfermedad del COVID pues sea pues se presenta en la mujer embarazada. Si me hace favor, cambiemos. Eh, prim el primero de estos cambios fisiológicos que se ve alterado o que predispone a la mujer o que la hace más susceptible a enfermedades virales es la modulación del sistema inmunológico. Y es que durante el embarazo las, los linfocitos T colaboradores del tipo 1 regularmente van a estar eh, suprimidos a comparación de, de las células de tipo, del tipo 2, mientras que estas sí van a estar estimuladas. Y si todos recordamos, las células tipo 1 pues son eh, productoras de, de citoquinas inflamatorias a comparación de las citoquinas de, de tipo 2, que son productoras de citoquinas antiinflamatorias. Y pues esto es lo que va a hacer, como ya les habían comentado, que sea más susceptible a, a que ciertos patógenos produzcan enfermedades más graves, incluidos los virus. Y esto eh, se va a ver reflejado en una respuesta inmune adaptativa deteriorada, principalmente con una mayor liberación de citoquinas proinflamatorias y por lo tanto un, pro, un proceso de inflamación sistémica de llevar al daño grave de los órganos que ya conocemos en, en respecto al COVID y pues en última instancia, si se, no se logra controlar, pues incluso la muerte de, de la madre, ¿verdad? ¿Será que podemos pasar, Kel? Eh, otro de los aparatos que se ven muy que sean muy, muy relacionados con la gravedad del cuadro y que más adelante vamos a ver que están relacionados con respecto también al tratamiento que se le va a dar a la paciente, son los cambios fisiológicos que se producen durante el, en el aparato respiratorio. Eh, inicialmente van a haber un aumento del volumen respiratorio por minuto, eh, del mínimo de la ventilación pulmonar y del consumo de oxígeno por la paciente, incluso hasta de un 50%. De igual manera, se van a reducir las capacidades residuales y funcional, funcional y, y el volumen residual que está de la paciente. Esto se puede haber disminuido incluso hasta en el 30%, y lo que equivale a aproximadamente unos 700 ml de, de, de flujo respiratorio, ¿verdad? Asimismo, eh, para intentar compensar esto, eh, pues se ve un aumento del diámetro transverso y del perímetro torácico aproximadamente de 2 y, 4, y de 7 centímetros respectivamente. Y de igual manera, pues hay un aumento del, o un ascenso del diafragma, que es el principal ocasionante de estos cambios fisiológicos. Podríamos cambiar a gente. Eh, otro de los cambios que son muy significativos y que realmente están más eh, relacionados con lo que es la gravedad del, del cuadro del COVID va a ser el, y los cambios a nivel del sistema de coagulación o la coagulación sanguínea de la mujer. Eh, cabe, cabe recordar que la mujer o el estado de gestación eh, es predominantemente pro trombolítico, es decir, que va a generar cierta, eh, pequeños trombos con mucha facilidad, esto principalmente por la estasis venosa, por la lesión endotelial en pequeños vasos y pues todos los factores de coagulación que vemos aquí a, a que estarían afectados como el fibrinógeno, el aumento de los factores 7, 8, 9 y 10 y la disminución del 11, 12 y 13, lo cual va a, a, a repercutir en el acortamiento de los tiempos de coagulación. Y ¿Podemos avanzar, Ken? Y, ay, perdón, yo creo que ahí se me fue un poquito bueno. Bueno, con respecto, respecto a los factores de riesgo para cuadros más severos en, en, de la enfermedad, pues son las embarazadas sin vacunar, 
aquellas pacientes que antes del embarazo ya tenían un índice de masa corporal superior a los 25 kilogramos por metro cuadrado y que se ve aumentado también durante el embarazo. Algunas mujeres que con el, la ganancia de peso durante el embarazo es bastante amplia y que pueden sobrepasar este índice de masa corporal, pues también se ven afectadas. Con respecto a comorbilidades, eh, si la paciente ya tenía comorbilidades previas al embarazo, como hipertensión, la diabetes, principalmente la diabetes insulinodependiente, si ya tenía el antecedente de que en embarazos precios, previos había tenido preeclampsia eh, y otras eh, situaciones, eh, pues pueden predisponerle a que tenga un cuadro más severo de la enfermedad. De igual manera, en algunas mujeres embarazadas que desarrollan la diabetes gestacional y que sí llegan a necesitar el uso de insulina durante el transcurso del embarazo, pues eh, se ven, tienen mayor riesgo de producir una enfermedad mucho más grave. Si me hace favor de avanzar, Ken. Y ya entrando directamente a lo que es el seguimiento de las pacientes, realmente en las pacientes que son asintomáticas o que tienen cuadros muy leves, y no varía mucho en lo que estamos acostumbrados a ver. Eh, realmente es muy poca la diferencia, son solo por algunos pequeños medicamentos que van a variar. Entre ellos, la paciente asintomática pues regularmente no va a tener una necesidad de, de ningún tipo de tratamiento. Esto, como ya habíamos mencionado, pues van a tener entre el 75 y el 86% de las pacientes embarazadas y que regularmente van a estar incluidas todas las mujeres en el tercer trimestre de embarazo y que van a llegar a, a resolución del embarazo sin ninguna complicación. E incluso muchas de estas mujeres eh, van a tener resolución o recuperación completa del cuadro de COVID sin necesidad de resolución de su embarazo. Y pues lo único que debemos tomar en consideración es el aislamiento temprano de la paciente. Se le hace una vigilancia telefónica de la paciente cada día de presentar algún síntoma. Esta es llevada a la clínica de COVID para poder realizarle todo su monitoreo, eh, tanto materno como fetal, realización de laboratorios que se consideren pertinentes según los factores de riesgo que la paciente tenga. O si no, pues solamente con el aislamiento que ella lleve podría ser completamente satisfactorio la, el desarrollo de la enfermedad. Podríamos avanzar, Janet, por favor. Ahora, con respecto a las pacientes con síntomas leves, eh, regularmente los síntomas más comunes pues, van a ser siempre rinorrea, tos, fiebre, cefalea. Los de mayor porcentaje de presentación pues siempre son la rinorrea y la tos, con más del 80% de los casos que se ve presentado. La cefalea, pues siempre hay que tomar en consideración que el, propiamente el embarazo pues, produce una cefalea por los cambios hormonales que, es esto, se, que se, este se produce, como son los altos niveles de estrógenos y progesterona. Con respecto a la fiebre, este punto es un poquito importante con respecto a la valoración de la paciente en cuadros leves y cuadros ya más graves. Para nosotros en la obstetricia la fiebre es un, un factor eh, teratógeno. Realmente está muy, muy relacionado con muertes fetales de manera súbita. Pacientes que no pueden controlarse la fiebre, eh, es muy importante que éstas sean hospitalizadas. Sin embargo, en las pacientes que sí responden adecuadamente al uso de los medicamentos, no es necesario que tengamos que preocuparnos por ellas. ¿Podríamos avanzar, Ken? Con respecto a las, al tratamiento por sí mismo, eh, bueno, ya aquí les quise poner con respecto a los kits que nosotros utilizamos en el, en el instituto, las categorías de los medicamentos. Para lo que es eh, nosotros, la categoría sería el medicamento ideal. Este no es, ya tiene estudios y puede utilizarse sin ningún riesgo. Sin embargo, los que entran directamente a esta categoría son muy pocos. Eh, por lo tanto, los que están dentro del kit, eh, los que podemos utilizar con total tranquilidad, pues es el acetaminofén, que este ya se encuentra en categoría B. Asimismo, el ambrotzol. La vitamina C... Eh, no tenemos como categoría C, pero solo en aquellos pacientes que utilizan dosis por arriba de los 100 miligramos por día. La dosis recomendada para la mujer embarazada está entre 80 y 85 miligramos y con este tipo, con este tipo de dosis la paciente eh, se encuentra sin ningún riesgo de desarrollar, de desarrollar ninguna complicación en el recién nacido. Y las complicaciones que se ven asociadas a con el uso de vitaminas C a grandes dosis, pues principalmente solo es el escorbuto en el recién nacido y que este a sí mismo cuando se deja de utilizar resuelve fácilmente. Sin embargo, cuando la paciente resuelve el embarazo y continúa eh, 
por lo menos, digamos, tenemos unos cinco días de tratamiento con vitamina C en altas dosis, eh, se resuelve el embarazo. Este mismo cese de, del tratamiento que sufrió el recién nacido, por así decirlo, sí puede desarrollar un escorbuto posteriormente, en las siguientes dos semanas posterior al nacimiento. Pero sería solo más que todo vigilancia del recién nacido, que ya correspondería al área de pediatría. Con respecto al zinc elemental, es eh, básicamente la misma situación que con la vitamina C. En pequeñas dosis, eh, no, no, está, no crean un riesgo para el recién nacido ni para la madre. Sin embargo, eh, a grandes dosis, que como estamos acostumbrados a utilizarlas ahorita aquí en los casos de COVID, en las personas, en las mujeres no embarazadas, sí, se, con, sí, se categoría, sí entraría dentro de la categoría C. Eh, sí, principalmente porque este puede llegar a producir una lesión vascular a nivel de la retina en los recién nacidos sobre todo cuando este se utiliza ya en el tercer trimestre o en las últimas semanas del embarazo. Con respecto a los antihistamínicos, eh, el que tiene menos riesgo o el que es más factible la utilización de, dentro del transcurso del embarazo es la clorfenilamina. Este es directamente categoría B. No hay problema con el uso de, del mismo eh, durante cualquiera de las etapas del embarazo. Incluso tampoco hay eh, problemas con el uso en la lactancia. Más no así con la desloratadina, este sí se presenta categoría B durante el transcurso del embarazo, pero sí, sí produce ciertos problemas en, al momento de la lactancia materna, porque sí se ha detectado la desloratadina en pequeñas cantidades a nivel de, de la leche materna. Y pues este pues, eh, puede producir un, en algunos casos un estado somnoliento de recién nacido, pero mientras que la paciente deja de utilizarlo, el recién nacido se va a recuperar rápidamente. El ibuprofeno como tal, que también está dentro de kit de medicamentos, y este, pues si se dan cuenta, se los puse acá como una categoría B y categoría C. Este es más que todo por el momento en el que utilizamos durante el transcurso del embarazo. Durante el segundo trimestre y el primer trimestre del embarazo se encuentran dentro de la categoría B, se pueden utilizar sin ningún riesgo, incluso utilizándolo con horarios profilácticos. Con dosis de 400 miligramos no va a producir ningún riesgo para, para el feto. Sin embargo, en algunas ocasiones, eh, el mal apego al tratamiento, cuando la paciente utiliza dosis mayores, eh, a dosis de 800 miligramos, este sí puede relacionarse con un pequeño descenso de líquido amniótico pero no es un descenso significativo que vaya a poner en peligro al recién nacido por el corto tiempo en el que lo va a utilizar la paciente. Historia diferente ya cuando entramos al tercer trimestre del embarazo. Todos los AINES, cuando ya entramos al tercer trimestre del embarazo, pues todos conocemos el, el, el efecto que tiene sobre el ductus arterioso, ¿verdad? su cierre temprano, y que este... Y, pues es el mayor riesgo que se tendría en esta etapa del embarazo. Ya cuando lo vemos también en lo que es el, en este periodo de la lactancia, pues también su, su excreción a través de la leche materna es muy baja y por lo tanto eh, también se tiende a recomendar que no se utilice durante la lactancia. Pero durante el transcurso del embarazo, primer y segundo trimestre sin ningún problema, tercer trimestre a partir de las 27 semanas de embarazo hay que indicárselo a la paciente que no lo utilice. Sobre todo que nos damos cuenta que cuando ginecología envía a las pacientes para la entrega de su kit de medicamentos, no le pone ninguna especificación. Entonces nosotros podemos tomar cartas en el asunto y comentarles de que el ibuprofen, si ya tienen 27 semanas, aunque va ahí presente, no lo utilice. En el, y, y con respecto a lo que es la, la valoración de tromboprofilaxis o utilización de parinas de bajo peso molecular, este tendríamos que verlo según el riesgo materno aunque sean pacientes con síntomas leves. ¿Por qué motivo? Como habíamos mencionado anteriormente, el embarazo por sí mismo es eh, protrombótico. Entonces tenemos mucho chance de generar eh, pequeños trombos en pequeños vasos y este pues, puede llevar a mayores complicaciones en el embarazo y complicaciones o aumento de la gravedad del, del transcurso de la enfermedad de COVID. Entonces, en aquellas pacientes que ya presentan obesidad, es decir, un índice de masa corporal por arriba de los 25, una edad mayor de 35, una paridad bastante amplia por arriba de los tres gestaciones, y este sería su cuarto embarazo, y ya serían pacientes que se beneficiarían de una tromboprofilaxis con meparinas de bajo peso molecular. 
en aquellas pacientes que también tenían el hábito de ser fumadoras, aunque lo hayan omitido ahorita en el transcurso del embarazo, y también se beneficiarían del mismo. Aquellas pacientes que ya tienen una insuficiencia venosa, ya sea con grandes varices o incluso eh, varices a nivel de genitales, también se van a ver beneficiados por esto, sin, sin olvidar aquellas pacientes que ya cuentan con trombofilias, ¿verdad? Que también se van a ver muy beneficiadas de este tipo de tratamiento. Ya cuando pasamos a lo que son pacientes un tanto con con cuadros más graves, pues tenemos que tener los criterios de ingresos, que esto es lo que ya habíamos mencionado previamente, aquellos pacientes con cuadros persistentes de fiebre, sobre todo cuando son cuadros, ay, perdón, Kenneth, será que podríamos cambiar de diapositiva, perdón, me emocioné, eh, con aquellas pacientes que sobrepasan en la tempe las temperaturas por arriba de los 39 grados, como ya me ay, podríamos regresar a ese, perdón, gracias, Kenneth. Eh, en estos cuadros febriles por arriba de los 39 grados, como ya hemos mencionado, son pacientes que eh, son altamente teratógenas, se ven muy relacionados con muertes fetales y por eso es que se necesita tenerlas en vigilancia continua, ya sea para la administración de soluciones, eh, met eh, eh, métodos físicos para descender la temperatura, además de lo que es el uso de la, del paracetamol como tal. Y si no, la edad gestacional lo permite, pues utilizar los AINES, ¿verdad? Para el mejor manejo de estos cuadros febriles. Otro de los criterios de ingreso es de aquella paciente que presenta eh, frecuencias respiratorias por arriba de las 25 respiraciones o que ya presentan fatiga cuando están empezando eh, ya con pequeñas pláticas y tienen que detenerse para poder recuperar la respiración se les realiza una radiografía de tórax y si esta ya presenta infiltrados y sobre todo cuando estas ya sobrepasan el 50% del parénquima pulmonar, estas ya necesitan ser ingresadas hospitalariamente, aunque no necesiten el uso de oxígeno en su estado basal, es decir, cuando estén en reposo. Ahora, con aquellas pacientes que, están, que ya cuentan con comorbilidades, también deberían de ser ingresadas, principalmente aquellas pacientes con hipertensión crónica, que ya tengan EPOC, eh, diabetes pregestacional o diabetes ya gestacional, aquellas pacientes que tengan tratamientos con inmunosupresión, aquellas pacientes que son transplantadas renalmente o que son VIH positivas, eh, que ya han tenido tratamientos prolongados con corticosteroides, todas estas eh, pacientes se beneficiarían de la hospitalización y de su tratamiento con vigilancia estricta para, para el mismo. Eh, otro de los criterios que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para lo que es el ingreso de los pacientes es el COP65. Eh, obviamente el último punto de la edad mayor de los 65 años pues no es valedero para nosotros, pero sí los otros criterios como lo son la confusión de la paciente, los niveles de, de, de la urea por arriba de los 19 las respiraciones, por, la frecuencia respiratoria por arriba de las 30 respiraciones por minuto, incluso las presiones arteriales por debajo del 90 para la presión sistólica y 60 para la presión diastólica, ya son también criterio de ingreso para las mujeres embarazadas. Y pues obviamente las indicaciones obstétricas también van a ser nuestro motivo de hospitalización, no tanto lo que es el cuadro como tal de COVID, sino la indicación obstétrica, es decir, trabajo de parto, restricciones de crecimiento, oligohidramnios, rupturas prematuras de membranas o infinidad de, ¿verdad? No es solamente el cuadro eh, de COVID el que nos indica la, la hospitalización. ¿Podríamos avanzar, Kenneth, por favor? Eh, de igual manera, con respecto al tratamiento, y eh, la tromboprofilaxis pues siempre está indicada al igual que con nosotros, eh, nosotros a un miligramo kilogramo día para las pacientes que ya cuentan un cuadro grave. El uso de esteroides pues ya se va a ser utilizado con respecto a la edad del, del embarazo, principalmente los embarazos por arriba de las 24.6 semanas de embarazo ya se debe utilizar la maduración pulmonar o el uso de esteroides. Entonces se inicia con, una, con el esquema de moderación pulmonar de betametasona, los 12 miligramos cada 24 horas por dos dosis y posteriormente ya se utiliza la metilprenisolona a las dosis habituales que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. El remdesivir como tal y no está categorizado por la FDA todavía, más bien sí está aceptado por ellos para poder el uso de las pacientes que tengan necesidad de oxígeno. Este se va a utilizar solamente en aquellas pacientes que tienen, están en sus primeros ocho días de, de, de síntomas, 
y que necesitan la utilización del oxígeno en las dosis que ya estamos acostumbrados a utilizar, ¿verdad? La dosis de carga de 200 miligramos y los 100 miligramos cada 24 horas por los 5 días. En ese no hay variación del mismo. Con respecto al tocilizumab, al igual, tampoco cuenta con una a, categorización de la FDA. Siempre es aceptado por, mi, por lo mismo del, del estado de pandemia. Eh, se les recomienda solamente una dosis única de 600 miligramos, no como estamos acostumbrados de dos dosis, sino que solamente una dosis única de 600 miligramos. Sin embargo, si se ve afectado o si se va a variar con respecto a lo que es el peso de la paciente. Hay pacientes que sí son, no tienen un adecuado aumento de peso y que su peso no sobrepasa los 65 kilogramos, en los que este se utiliza entonces una dosis única de 400 miligramos. Y de igual manera, para aquellas pacientes que sí sobrepasan el peso de los 90 kilogramos, entonces se les recomienda una única dosis de 800 miligramos de tocilizumab. Podríamos avanzar, ¿quién? Disculpe. Y con respecto a lo que es la ventilación mecánica, y con la mujer embarazada se varía un poquito con respecto a lo que es la saturación de oxígeno. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la saturación del 93% mínimo, incluso entre el 90 y 93%. Sin embargo, en la mujer embarazada no podemos darnos el lujo de llegar a esta saturación por el detalle de la oxigenación hacia el feto. Siempre debemos mantenerla por arriba del 95%. Esto va a beneficiar en mucho a, a recién, al feto. Y si en algún caso, pues si hay necesidad de ventilación mecánica invasiva, pues tenemos que y modificar la ventilación por minuto para que así se pueda mantener una presión del CO2 y que esté por arriba de los 30 milímetros de mercurio. Lo ideal sería entre 30 y 32 milímetros de mercurio para que así podamos tener una adecuada... Y, un adecuado flujo sanguíneo uterino y así poder mantener al feto en un adecuado, en un adecuado estatus. Sin embargo, eh, por sí mismo el estado gestacional es, eh, es predisponente a una hipercamnia y ya con la ventilación mecánica se predispone aún más. Entonces, cuando este se produce y una presión, una presión parcial de CO2 por arriba de los 40, pues sí puede provocar acidosis respiratoria fetal. Sin embargo, pues sí se han visto varios estudios en los que los bebés y los eh, ya cuando han nacido, que han sido expuestos a estas presiones incluso más elevadas, tan elevadas como los 60 milímetros de mercurio, pues presentan una recuperación rápida y pues ya no, no corre ningún riesgo después del nacimiento. ¿Podríamos avanzar, Kenneth, por favor? Eh, este lo puse debido a que con el transcurso del embarazo eh, se dan ciertas variaciones con respecto a lo que son los laboratorios y pues que se deben de tomar en cuenta. Por lo menos en la hematología, principalmente los glóbulos blancos son lo que nos debe de llamar la atención. Regularmente eh, en la mujer embarazada se da una leve leucocitosis que puede llegar incluso hasta los 16 mil blancos. Sin ser esto una, una llamada de atención hacia un proceso infeccioso eh, que esté dándose eh, con, en conjunto con la infección por, por el COVID. Y de igual manera, pues hay que tomar en cuenta a aquellas pacientes que se encuentran en el trabajo de parto y en el periodo de puerperio inmediato, en el que pueden incluso llegar a valores de 20 mil, 25 mil blancos, y que esto no significa una, una coinfección con el COVID, ¿verdad? Entonces estos valores pueden ser normales y no nos deben de alertar o preocupar con, en estos periodos. Eh, de igual manera, y también se ven ciertos cambios a nivel de la fórmula leucocitaria, se ve disminución de los linfocitos y aumento de los neutrófilos en algunos casos, pero más, no provocaría ningún problema como este. El fibrinógeno, pues sí se ve un poquito aumentado durante el transcurso del embarazo, entonces valores altos tampoco debería preocuparnos como tal. Si me hace el favor de avanzar, Gen. Eh, bueno. Como les había mencionado, pues puede haberse ocasiones que los glóbulos blancos pueden estar normales, aumentados o disminuidos, sino afectar esto en el primer trimestre y segundo trimestre, pues tiene una tendencia a disminución por la hemodilución que se da, pero no va a afectar tampoco ni debe preocuparnos. La PCR siempre se va a encontrar aumentada, eh, siempre porque el embarazo por sí mismo pues, es proinflamatorio. Eh, de igual manera, siempre va a haber 100 grados de proteína y nunca va a sobrepasar los 300 miligramos de proteínas en, en la orina de 24 horas o en una orina simple. 
Y de igual manera, eh, las transeminasas siempre se van a estar aumentadas durante el transcurso del embarazo. Podríamos avanzar, gente. Y otro de los valores que nosotros utilizamos como referencia o para tomar en cuenta que ya se trata de un cuadro severo de la enfermedad, pues es el dímero D. Sin embargo, en la embarazada puede tener valores eh, superiores a los 1.600 o incluso llegar hasta los 3.000. Y no se trata de un cuadro severo de, de, de COVID para esta mujer. O sea, los, lo, el tratamiento básico de, de la tromboprofilaxis de, de parinas de bajo peso molecular, un miligramo kilogramo cada 24 horas, debería ser suficiente siempre y cuando se mantengan estos valores. O sea, aunque están altos, no es un valor que sea preocupante en la mujer gestante, sobre todo cuando éste ya se encuentra en el tercer trimestre del embarazo. Y la ferritina y la, de, la deshidrogenasa láctica también se encuentran elevados durante el transcurso del embarazo. No van a ser significativos como tal, si se encuentran en valores relativamente normales a, alrededor del valor superior de, la, de los parámetros. Pero sin embargo, siempre se pueden dar pequeñas alzas que no van a ser preocupantes. ¿Podríamos avanzar, Ken? Con respecto a la terminación del embarazo como tal, el COVID no es una indicación de resolución del embarazo. El, no va a beneficiar a la, a la paciente el que nosotros nos apresuremos en la resolución, ya sea por parto vaginal o por cesárea, no va a beneficiar en nada a la paciente si el cuadro es un cuadro ya grave. Por eso mismo es que ya hemos mencionado que la ventilación mecánica sí se puede realizar durante el, el embarazo y se, pues solo debe de mantenerse en cuenta lo, la saturación y, y pues valorar lo, las respiraciones por minuto, ¿verdad? Y cuando este ya se ve, ya se ha afectado el embarazo y ya tiene que haber una resolución del embarazo, la vía de resolución no va a cambiar el riesgo de infección hacia el recién nacido, así que no va a haber, va a haber ningún cambio en ese tipo. El recién nacido va a tener el mismo riesgo de infección que cualquier otra persona que se acerque a la mujer embarazada que haya dado positivo. Y las indicaciones de resolución principalmente van a ser del tipo obstétrico. Ya habíamos mencionado, ¿verdad? El trabajo de parto, preeclampsia, eclampsia, restricciones de crecimiento, oligohidramnios. Todas estas ya son por sí mismas indicaciones de la resolución del embarazo y pues no van a ser... Eh, eh, no van a ser de, por el COVID la resolución como tal. Sin embargo, en estudios ustedes podrán leer que sí se ve que en las pacientes del tercer trimestre que están en COVID positivas hay una mayor resolución de su embarazo, pero no es, eh, insisto, ya de, viéndonos a los detalles de todos esos estudios, los motivos de la resolución siempre son obstétricos, no por mejoría del estado de la paciente. Y cuando este se si sí, se tiende a, a tener un deterioro de la, del estado materno, pues si consideramos que este sí va a mejorar el estado hemodinámico de la paciente, pues entonces sí se debería de resolver como tal. Podríamos avanzar, Kenneth, disculpe. Ahora ya a una vez resuelto el embarazo, la paciente COVID positiva en el que se encuentra en el periodo de lactancia, esta siempre se debe de continuar eh, de, de, pre, de preferencia esta continuar la lactancia materna debería de ser no de forma directa, sino que con la extracción de la leche materna y pues que esta sea administrada por otra persona que no sea eh, COVID positivo y que no haya estado en contacto con el paciente COVID positivo. Esta recordemos que puede mantenerse en refrigeración congelada y que debe de, de llevarse a temperatura apropiada por medio de, del calentamiento y con agua, con agua caliente, ¿verdad? El famoso baño de María y poderse utilizar de, sin ningún problema. Eh, sí hay que tenerle, darle una buena educación a las pacientes con respecto al a buen uso de estas bombas de extracción y que se debe de tener una buena adherencia a las normas de esterilización para que esta no, no vaya a ser factor o de infección para el recién nacido, ¿verdad? Entonces, debe utilizarse por una única vez, se utiliza, se lava, se esteriliza y se guarda con el debido cuidado hasta su siguiente uso. Podríamos avanzar, Karen, disculpe. Ahora, otro de los 
detalles que considero que dan bastante duda o que se generaron muchas dudas al inicio del, de las vacunaciones era si debería de vacunarse a aquellas pacientes en estado de gestación. Y realmente la, los tipos de vacunas que se están utilizando eh, no gen, son, comparten sus vectores o incluso comparten la forma de, de generar inmunidad con otro tipo de vacunas que se utilizan sin ningún riesgo en las mujeres embarazadas. Entonces, desde el inicio, por lo menos la, de parte de ginecología, ya sea la COG, ya sea la, la FEA y demás, no se opusieron a la vacunación de los mismos. Sin embargo, la FDA, la OMS y demás, pues sí y prefirieron tomar precauciones e indicar que no se utilizara la vacuna hasta después del primer trimestre del embarazo. Y entonces, la mujer que está, está vacunada pues tiene mayor riesgo, menor riesgo de hospitalización. Aquellas pacientes que fueron ingresadas, el 96% de que tuvieron necesidad de ser hospitalizadas sí tenía, eh, no tenía ninguna de las vacunas colocadas. Por lo tanto, sí se ve ese, esa variedad, ¿verdad? Sí vemos el beneficio que tenían las mujeres embarazadas con respecto a las vacunas. Y eh, aquellas pacientes pues, que sí tuvieron necesidad de ser ingresadas a cuidados intensivos, pues el 98% de las pacientes no contaban con ninguna de las vacunas. Y con respecto a, al tipo de vacuna, pues no hay ninguna predisposición con respecto. Pueden ser utilizadas todas. Y, Podríamos avanzar, Kenneth, disculpe. Y pueden ser utilizadas cualquiera, sin embargo, la OMS sí indica que las, de, de las que mejor se acoplan a la mujer embarazada o a la que menos riesgos deberían de tener serían la Pfizer o la Moderna. Y sin embargo, pues si alguna paciente que no sabía que estaba embarazada recibió alguna de las otras vacunas, puede continuar su esquema de vacunación y no se va a ver ningún ninguna riesgo para ella ni ninguna complicación por el, el cambio de, de vacuna, ¿verdad? Entonces sí puede continuarse la vacunación. Podríamos continuar, Kenneth, disculpe. Eh, bueno, con respecto a la vacunación en periodo de lactancia, eh, no hay ningún riesgo con el uso de las mismas y eh, se recomienda su vacunación en todo momento. De hecho, se ha visto que aquellas pacientes que han sido vacunadas en periodo de lactancia llegan a desarrollar cientos de anticuerpos y que sí pueden estar presentes en la leche materna y esto generar cierta inmunidad hacia los, hacia los recién nacidos o, o, o neonatos o, o infantes en el periodo de lactancia, ¿verdad? Siempre continuar la lactancia hasta los dos años de edad va a beneficiar mucho a estos niños. Con respecto eh, a lo que es aquellas pacientes que ya están COVID positivas en periodo de lactancia, como veníamos platicando anteriormente en aquellos cuadros eh, que ya habían en el tratamiento de las pacientes COVID positivos, pero es exactamente el mismo. No cambia de ninguna manera, solo cabe destacar que los antihistamínicos sí deben de ser eh, disminuidas sus dos. Eh, disminuido su uso para que no tengamos este estado de somnolencia, darle las indicaciones que si en algún caso ve que su hijo está somnoliento, pues disminuir las, las dosis de tratamiento. Podríamos avanzar, Ken. Y como ya en consenso de lo que es vacunación, la vacuna se puede administrar en cualquier momento del embarazo, contrario a lo que decían inicialmente, que solo debía ser administrada después del primer, del primer trimestre. Incluso puede recibirse en la, el periodo de lactancia sin necesidad de interrumpir la lactancia, como se creía anteriormente, y que estas eh, tampoco van a afectar la fertilidad femenina, debido a que muchas otras mujeres que planeaban concebir ya retrasaban la, el recibir la vacuna o retrasaban su concepción después de haber recibido la vacuna. ¿no? Entonces no hay ningún riesgo con el uso de la vacunación en este tipo de pacientes. Y de igual manera, aquellas pacientes que se encuentran en el periodo posparto y que no han recibido sus vacunas o que no han completado su esquema de vacunación, puede ofrecérseles en todo momento y que no va a representar ningún riesgo para ellas, ni tampoco para el recién nacido, sino que al contrario, va a tener un beneficio para el recién nacido, ya que le va a generar cierto grado de inmunidad como tal. Y yo creo, y con esto terminaríamos realmente. Si me hace favor, que realmente muchas gracias por la oportunidad de, de compartir. Y 
sí, se los agradezco mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para el doctor Porras. Doctor, una consulta. Eh, en estudios que se han hecho a nivel de Sudamérica, lamentablemente acá propios no hay estudios de ese tipo, dicen de que la, la tasa de partos prematuros en COVID eh, llegó a 16.9%, eso hablando de Sudamérica. Eso se, se, como que se separa mucho de, lo, de, de la normalidad de, de partos prematuros ¿O si sí hay una tendencia a, a que se resuelvan eh, los embarazos de una forma eh, más anterior, verdad, a lo que deberíamos esperar? Bueno, de hecho, esos estudios eh, se están hechos en pacientes que tuvieron la infección por COVID en una etapa temprana del embarazo. Eh, no es tanto aquellas, no se ve relacionado a aquellas pacientes que se infectan o se contagian en el final del embarazo, porque estas mismas, pues, como vimos, pueden re recuperarse sin ningún problema y no van a tener indicación de su resolución. Más no así en aquellas pacientes que tuvieron su, su contagio a nivel, en el primer o en el segundo trimestre, inicios del segundo trimestre, eh, sí se ha visto que sí puede llegar a lo que es la, la placenta, el virus, y generar pequeños infartos, eh, pequeñas lagunas de fibrina y así disminuir el flujo sanguíneo o la apropiada circulación materno-fetal y que este es lo que ha llegado a producir estas, estas resoluciones del embarazo por parto prematuro porque ya se ve comprometido el flujo sanguíneo hacia el feto. Entonces ya vemos ahí nuevamente que la resolución va a ser por restricciones de crecimiento, por oligohidramnios o otras situaciones obstétricas que se pueden dar debido a esta mala circulación fetal. O sea, ¿sí podría haber cambios o, o, o daño a nivel placentario en pacientes que, que tuvieron COVID al, al inicio de su embarazo? Exactamente. E incluso en aquellas pacientes que tuvieron la infección en el segundo trimestre y cuando estudiaban la placenta, pues sí se veían ahí eh, ciertos indicadores o restos del virus, más no así, y no se vio contagio en el recién nacido cuando a este se le hacían los estudios pertinentes, ya sea hisopado, incluso niveles de, de niveles séricos para el virus. Entonces no había un paso como tal hacia el que llegara hasta el feto, pero sí llegaba a la placenta comprometía la circulación, pero no las adeladuras recién nacido, afortunadamente. Sí, muchísimas gracias, doctor eh, Porras. No sé si hay alguna eh, pregunta o algún comentario para, para el doctor. Con confianza, dijera. Aquí nos escriben una pregunta, dice, buenas noches, en el Ministerio de Salud indica vacuna después del primer trimestre, ¿en dónde hay literatura que pueda indicar que no importa la edad del embarazo? De la doctora es Elsa que, Ávila. De hecho, es lo que le comentaba, por parte de, de, de todas las instituciones de salud, la OMS y demás, quisieron tener la precaución de, de decir esto, y por eso publicaron que se diera hasta el, hasta el final o pasado el primer trimestre del embarazo. Pero las asociaciones de ginecología, eh, al momento de comparar los vectores, al momento de comparar la forma de, de producir la inmunización, eh, pues realmente no veía ninguna diferencia con otro tipo de vacunas que utilizamos normalmente durante el transcurso del embarazo. Entonces sí lo puede conseguir en lo que es la COG, eh, puede conseguirlo también en la, en la Asociación de Ginecología de aquí de, de Guatemala también tienen documentos con respecto a esto y pues realmente no se veía diferencia con otro tipo de vacunas sobre todo en las que utilizaban vectores que era la que más preocupaba a el uso de la mujer embarazada y hay vacunas que se utilizan normalmente y, y no, van a producir, no produjeron ningún riesgo ni enfermedad tanto para la madre ni para el feto entonces, de ahí fue que se basaron las asociaciones de ginecología para decir no hay ningún riesgo. Y por eso ya posteriormente eh, 
de la OMS también quitó esas restricciones y por lo tanto ya se puede utilizar la vacuna a cualquier edad del embarazo. De hecho, la Asociación de Acá de Guatemala tiene un documento bastante bonito sobre el manejo de, de la paciente COVID positiva, que es eh, realizado por una especialista de obstetricia crítica y también realizado por otra doctora que salió de ahí, de Leeds propiamente. No recuerdo el nombre, pero, está, pero es muy bonito. Ella se fue a especializar también en obstetricia de alto riesgo a México. Y pues des, desarrollaron ese documento muy bonito. Es un, un documento re, realizado aquí por, por médicos guatemaltecos. Y que ponían ya las recomendaciones que, que mencionamos también acá en la charla, ¿verdad? Incluso las de vacunación. Sí, va a ser interesante eh, ver posteriormente a todos estos niños que nacieron prematuros por complicaciones de, o, o de madres que, que tuvieron infección por COVID en el primer trimestre o el inicio de su embarazo, eh, estudiarlos ya a más largo plazo y ver si no tienen problemas de aprendizaje o deterioro cognitivo, pero eso ya, ya es otra historia y es otro campo, vayan más para los pediatras. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, le agradezco mucho, doctor Porras. La verdad es de que era eh, eh, un, un abismo en el, en el conocimiento que teníamos, ¿verdad? Porque eh, recibíamos a veces, sobre todo al inicio de, de esta pandemia, eh, a pacientes en primer trimestre de embarazo en, con COVID en, en la clínica respiratoria y muchas veces no sabíamos cómo dar el plan educacional, qué decirle. Pues ahorita yo creo que ya está solventada eh, esa falta de conocimiento que, que algunos teníamos. Muchísimas gracias, sobre todo con respecto a la vacunación, porque es una pregunta frecuente y recurrente de, de nuestras pacientes, sobre todo las que están pensando eh, concebir y, eh, en estos tiempos de pandemia. Sí, exacto. Bueno, de hecho, muchas gracias por haberme tomado en cuenta para, para dar esta charla. Eh, se los agradezco mucho, fue todo un gusto. Y si tienes, presenta alguna otra duda posteriormente, pues siéntense libre de, de compartírmela en el OSPI. Con mucho gusto la intentaremos solventar allá. Perfecto, entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, retomaremos el, el programa de educación médica continua alta después de Semana Santa. Eh, les agradezco por su atención. Se va a subir esta plática a YouTube como es, eh, como ya se ha hecho eh, costumbre, eh, para que quienes no pudieron verla en su totalidad puedan, puedan eh, tener acceso a ella. Entonces, muchísimas gracias, que tengan todos feliz noche. Gracias, feliz noche.